Hello. Okay, can you say can you speak louder? Yeah. Hello everybody. Yay! Các em ơi, hôm nay cô Hoa có một người bạn cực kỳ đặc biệt và anh chàng ấy là thầy giáo mà cô đã giới thiệu la liệt từ cách đây một tháng rồi. And hey, can you can say something about you so that my students can know more about you? Yeah, definitely. Hi everybody. Uh, my name is Casey. I am from a place called Colorado in the USA. Okay. Uh -huh. yeah. I'm 29 years old and uh, I've been living in Hanoi for one month and I'm a teacher for Miss Hua Sao Tip. Okay, can you can you speak it louder? Who are, uh, who are you working with? Yes, I work with Miss Hua at Miss Hua Sao Tip. Okay. Yeah. <laughs> em ơi, em thấy giọng à, tiếng Việt của bạn Casey có tuyệt vời không nhỉ? Yay, và cảm ơn 80, cảm ơn gần 100 bạn đang theo dõi cô Hoa nhé. Và ngày hôm nay như cô đã hứa thì ngày hôm nay cô và thầy Casey sẽ livestream về chủ đề gì đấy nhỉ? Hey Casey, what are we gonna talk about today? Today we're gonna talk about some issues uh, with pronunciation uh, from uh, English speakers yeah. in Vietnam. Ok, vậy hôm nay chủ đề của cô và thầy Casey rất tuyệt vời là sẽ chia sẻ cho các em làm thế nào để cô trò mình giao tiếp uh, bằng tức là làm nào để cái phát âm tiếng Anh của cô trò mình tây hơn và thầy Casey đến từ Mỹ thì đúng là một nguyền nguồn thật là tuyệt vời rồi đúng không các em? Yay, yeah, các em ơi, các em nghe cô và thầy Casey rõ không nhỉ? Casey, we, we, we gonna speak louder, ok? Ok Very good, vậy Chủ đề của ngày hôm nay cô và thầy Casey sẽ mang lại cho các em đấy là các cái vấn đề của phát âm mà các em những sinh viên Việt Nam của cô hay mắc phải. Alright. Hey Casey, so yeah. uh, in your opinion after one month of living in Vietnam, mm -hmm. uh, what is uh, the Vietnamese pronunciation firstly? Uh, one of the problems? Yeah, one of the problems. So I see uh, problems with some simple words. Uh, yeah. For instance, I see a lot of issues yeah. with um, words like like. Uh, like. Uh -huh. We say the word like a lot yeah. um, in English. Okay. We native speakers as well as yeah. Vietnamese people speaking English. Yeah. So the word like is it's difficult. Yeah. Ah, vậy cái môi thầy Casey của cô trò mình vừa chia sẻ với thầy rằng là thầy đến Việt Nam rất nhiều lần rồi. Và thầy ấy bảo là có một cái chữ mà thầy ấy thấy sinh viên Việt Nam mình đọc rất là hay sai là chữ này này Vậy, Casey, can you read it again? Yes, like À, các em nhìn khẩu hình miệng của thầy Casey và đọc theo thầy nhá Again? Yes, like Ồ, oh, các em có thấy lưỡi của thầy đặt lung ta lung tung không nhỉ? Alright Và có một điều đặc biệt rằng là thầy ý nhấn rất mạnh ở chữ K Can you say it again? Yes, like Ồ, oh, like Very good. Mm -hmm. Vậy cái âm like của thầy uh, bật rất mạnh ở âm K. Vậy thầy ấy vừa chia sẻ với cô rằng vấn đề đầu tiên của các em khi các em học phát âm đấy là cái ending sounds. Casey, can you read this for me? Yes. Ending sounds. Oh, right. Ending sound của cô được hiểu là âm cuối. Vậy âm cuối là một vấn đề mà thầy gặp rất nhiều khi học viên của nhà mình sẽ... Uh, Phát âm tiếng Anh Vậy thì Casey, have you ever heard the song uh, Love the way you like? Yeah, by Rihanna uh, By Rihanna? Yeah But I say the word like, is that right? Um, yes, it is it, Yeah I, I love the way you lie Oh, ok Vậy cái chữ mà thầy ấy vừa nói là chữ gì ấy nhỉ các em ơi? Ah, lie Casey, mm -hmm. I, I'm reading it right? Lie. Uh, let's try it one more time. Yeah. Lie. Lie. Mm -hmm. Can you say it again? Yes. Lie. Lie. Mm -hmm. Alright. So, vậy thì cái hai từ vựng mà cô vừa chia sẻ, cô sẽ viết cái âm đây cho các em nhé. Good job. Và âm này của cô là đây này. Cô có thêm một vài âm nữa mà cô sẽ thấy có rất cách đọc rất khác với cô trò mình hay đọc. Alright. So Casey, can you read this one for me? Yeah. yeah, the fourth one. Yeah. So the fourth one here is life. So the way I hear uh, frequently, I hear it a lot in Vietnam. People say this. They say lie for all of these words. Mm -hmm. So here I have life, line, lie, and like. Okay, very good. Can you say them again? Yes. One more time. I'll start from the top. So, like, lie, 
line and life. Very good. Vậy ba tất cả những từ vựng này của cô tất cả đều có vẻ như đọc rất giống nhau và thầy Casey vừa bảo với cô rằng là thầy ấy đến Việt Nam và sinh viên nhà mình thường nhìn cái chữ này bốn cái chữ này và các bạn thường chỉ đọc mỗi chữ là like mà thôi. Ok, tuy nhiên tất cả những chữ này của cô đều ý nghĩa khác nhau hết. Vậy không ơn, đọc lại theo cô một lần nữa nhá. Casey can you read with me, ok? Uh -huh. Like. Like. Very good. The second one. Mm -hmm. Line. Lie. Very good. The third one. Line. Line. Very good. And the fourth one. Yep. Life. Life. Mm -hmm. Very good. Wait, cô gần bằng thầy cây si rồi. Very good. <cười> Vậy các em ơi, những cái chữ mà cô vừa chia sẻ với thầy cây si và chia sẻ với các em, đấy là vấn đề đầu tiên của các em khi các em học phát âm. Đấy là ending sound. Vậy cô trò mình quay về tiếng Việt một tẹo nhé. À, tiếng Việt của cô trò mình có điều gì thú vị đây? Vậy tiếng Việt của nhà mình có ending sound hay còn gọi là âm đuôi không nhỉ? Vậy cô, cô sẽ nhờ thầy Casey đọc cái âm này xem thử à, cái chữ này của cô với thầy Casey thầy ấy sẽ đọc như nào? Casey, can you read this in Vietnamese? Yes. M U. Uh, can you say it again? Yeah. M U. Can you say this the first one again? Uh -huh. M. M. Ok, this one? You Alright Các em nhìn kỹ cái giọng điệu của thầy Casey này Casey, once again Yeah, M À, vậy các em ơi Chữ này của cô trò mình Ý của cô là đọc theo kiểu tiếng Việt của nhà mình nhá Em, em yêu Đúng không? Vậy <cười> giọng của cô khác thầy Casey ở đâu nhỉ? Cô đọc chữ này là em Casey, again, this one yeah. M Oh, cô đọc là em Thầy đọc là em Ồ, oh, vậy thì nó chính xác là cái mà cô trò mình rất sợ hãi rồi Tiếng Anh có xu hướng bật rất mạnh các âm cuối Như cô vừa chia sẻ với các em các chữ như là like hay là life Vậy, trong khi chữ tiếng Việt của mình thì chúng ta không phân biệt âm cuối Tức chúng ta thường không đọc âm cuối đó là một đặc điểm về ngôn ngữ nhé Ngôn ngữ thứ hai, đặc điểm thứ hai nữa Vậy vì cô trò mình không có âm cuối Nhưng cô trò mình có cái dấu Tức em thì sẽ được phân biệt với em Sẽ được phân biệt với em Hiểu ý cô không? Tức là phân biệt qua dấu Thôi cô nói nhiều tiếng Việt quá Chắc anh em muốn nghe thầy Casey nói rồi Very good So Casey So Any any other words that they you know Vietnamese people often speak it wrong? Yeah, so uh, there's a very common word in English that we use all the time. Yeah. It's the word nice. Mm -hmm. um, I hear this mispronounced a lot. Yeah. Okay. Yeah. So I'm gonna write down over here. Vậy thầy Casey vừa chia sẻ với cô rằng cái này này có rất nhiều từ mà thầy thấy người Việt Nam mình hay đọc sai là cái chữ này. So, cô vừa list ra cho các em bốn cái chữ mà cái âm cuối vô cùng quan trọng nếu các em muốn phân biệt tất cả âm này trong tiếng Anh. So, Casey, can you read all of them? Yes. Okay. So, uh, what I hear a lot is just nai. Okay? So, we want to focus on the ending sounds. All right. Let's look at the first one. Nice. Các em nhắc lại cho thầy Casey nhé. Nice. Yep. Yeah. And then nine. All nine. Right. And then night. Night. Mm -hmm. Yep. Yeah. And also night. Oh, Casey, it got the same pronunciation. It has the same pronunciation. So it's spelled a little bit differently, but pronunciation is the same on these two. So night and night. Okay, can you read the whole things yeah. one more time? So here we go. Uh, nice. Nice. Mm -hmm. And nine. Nine. Uh -huh. Very good. And then night. Night. Uh -huh. And night. Night. The same. Same. Yeah. Okay. Vậy các em ơi, khiếp. Sao mà có người vừa đẹp trai mà đọc lại hay thế nhỉ? Cô Hoa thật là sung sướng. Tại vì cô Hoa có tốt tiếng Anh một tẹo đấy. Cho nên thành ra là cô có cơ hội được ngồi với bạn Casey. Can you, can you sit closer so that my yeah. students can see how handsome you are? <cười> ok. Vậy các em ơi, nhìn cho cô với thầy Casey chỗ này này. Âm này của cô có một cái âm cuối. Cô sẽ phiên âm ra cho các em ở đây nhé. So, Casey, in the meantime, can you read them for me? This one. 
Yeah. Mm -hmm. This one. Các em chờ cô một tẹo nhé. This one. Alright, very good. Vậy các em nhìn cái phiên âm của cô về thầy Casey này. Các em nhìn nhá. Chữ đầu tiên này, thầy ấy đọc như này. Nice. Mm -hmm. Very good. The second one. Yeah. Nine. Nine. Thầy ấy ngân âm N ở cuối. Nine. Very good. Và âm cuối cùng của cô và hai âm này của cô. Một âm nghĩa là buổi đêm và một âm nghĩa là kỵ sĩ. Và cả hai âm này đều đọc là... Cái sĩ, the last yep. one? Night. Night. Mm -hmm. Vậy cái âm cuối của thầy bật rất mạnh âm T. Yep. Very good. Vậy bây giờ các em ơi, vượt qua cái, hai cái ví dụ của cô và thầy Casey vừa rồi để các em thấy được rằng là ending sound in English is really important. Âm cuối cực kỳ quan trọng Và vì bản chất ngôn ngữ của tiếng Việt mình Là các em Cô trò mình không phân biệt âm cuối Trong tiếng Anh Tức cô trò mình có ở Trong tiếng Việt cô trò mình có xu hướng bỏ đi Bởi vì tiếng Việt của mình không phát âm Âm cuối Mà ta phân biệt các âm Bởi cả các cái con dấu Dấu sắc, dấu ngã, dấu hỏi Mà thôi Tội nghiệp bạn cái gì thầy bạn ấy không hiểu Cô nói gì cả Ok, very good Vậy đó là cái vấn đề đầu tiên của các em Khi các em học âm cuối Vậy âm cuối sẽ ảnh hưởng như thế nào Đến việc phát âm của các em trong một câu Âm cuối vô cùng quan trọng Bởi vì âm cuối nó sẽ liên quan đến Cái việc nối âm sang cụm Cụm cái, cái từ bên cạnh Alright, Casey, you like me? Yeah Can you say it in a sentence? Yes I like you. Oh, thầy cây sĩ vừa tỏ tình với cô cái mà. And can you say it like I don't love the I don't love the the verb like I want it stronger. Stronger? Yeah. Okay. So I would love you. <cười> okay. Very good. Cô mm -hmm. sướng quá. Thầy ấy vừa tặng cho cô hai động từ rất thú vị là động từ like và động từ love. Cây sĩ, I read it right. Like. Yeah. And love. I like you. Okay. Very good. But you say like you, right? Uh -huh. Okay. Casey, can you read it in the whole sentence? Yeah. I like you. And the second sentence? Mm -hmm. I love you. Oh. Thầy ấy đọc lạ lạ thế nhỉ? I like you hay là I like you? Again? Yeah. I like you. Ah, I like you. Và I... I love you. I love you. Trời ơi, thầy ấy like you, love you. Vậy đó, các em đã thấy được tầm quan trọng của ending sao chưa? Like you, nó, em bật được âm K, em bật được âm V Thì nó sẽ nối được sang chữ U của cô One more time, đọc lại theo cô một lần nữa nào Like you, very good, can you see the second one? I love you I love you, very good Tuyệt vời rồi, các em nhá Vậy cô hoa chốt được một điều rằng Khi các em học Pharam để thật tay thì các em phải bật âm cuối thật rõ cho cô Bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến cái sự hiểu biết của bạn Casey Mà nó còn ảnh hưởng đến cái việc nối âm sang từ bên cạnh Very good, good job everybody mm -hmm. Yeah Casey, so moving on to the second problem, ok? Yeah, yep. vậy thì cái Casey, uh, there's a second problem Yeah Ok, so yeah, when you first came to Vietnam What is the common problem of Vietnamese students? Uh... I hear some problems with the uh, pronunciation yeah. of the S sound. Yeah. So they, my students, they often add the S mm -hmm. at the end of every word. Yep. Really? Yeah. Wow. Okay. So, can you give me one example? Um, like, thank you, yeah, or something? Yeah. Yeah, thank you. I hear, uh, like, thank you. Can you say it again louder? Mm -hmm. This you, but thanks, that's thanks you. Yeah, that's yeah. not that's not the correct pronunciation. Mm. It would be thank you. Okay, thank you. Mm -hmm. All right. Vậy thầy ấy bảo với cô rằng là các em hay có một cái xu hướng vô cùng kinh khủng khiếp là thêm s vào tất cả các từ vựng của thầy. Ok và thầy vừa lấy một ví dụ là rất nhiều bạn bạn học viên của thầy gặp thầy và thầy bảo là thank you, thank you. Hay là hay là I goes I goes to school. Mm -hmm. I goes to I goes to schools. Oh yeah. Và nope. <laughs> yeah. Và bạn Casey, you don't know why, right? I don't know why. Mm -hmm. Okay. But, so how how to practice not adding? 
How to practice? You just remember uh, if it's plural. Mm. If it's plural, then yeah, you would add an S, but uh, I go to school, that wouldn't be plural. Uh, yeah. It's uh, n he goes would be correct, but yeah. uh, not for I. I go to school. Okay. Okay. Vậy thầy vừa nói rằng là uh, nếu như mà cái động từ số động từ kiểu số ít chia về ngôi ba số ít ví dụ he goes to school mm -hmm. hoặc là những cái loại từ số nhiều thì thầy ấy gọi là plural plural yeah mm -hmm. số nhiều thì th sẽ thêm s vậy nhân tiện nói đến dạng số nhiều thì th sẽ thêm s thì ngày hôm nay thầy với thầy, thầy Casey và cô sẽ chia sẻ cái phương pháp ta đọc số nhiều s ở sau các danh từ nào in English như thế nào các em nhé Very good. Vậy thì bây giờ sẽ có 3 cách để đọc cái số nhiều trong tiếng Anh nhưng cô chỉ chốt hai cách đọc số nhiều sau danh từ thôi. Đấy là thêm S à thế là đọc thành à, S và đọc thành Z. So, cô có một vài từ như thế này để xem thầy ấy giúp cô đọc như thế nào nhá. Ok. Good, chờ cô một tẹo nhá. Good job. So Casey My 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 students often get problem with the s sound mm -hmm. at the end of the words. So can you can you help them to pronounce the words? Yeah. So here, um, do you want to make this? Yes. Yeah. yeah. Okay. So here we have the pronunciation like a s sound. S. Yeah, kind of like snake. Okay. So here we have books. Books, mm -hmm. yeah. Books and cups. Okay, cups. Mm -hmm. Very good. In the second column. Yeah. On this side we have uh, the Z sound. Z. So Z. Z. Yeah, kind of like the word buzz. Yeah. Maybe. Okay. All right. Here we have songs. Songs. Mm -hmm. Good. And here we have the word games. Games. Yeah, they both have S's at the end, but yeah. they're pronounced like a Z sound. Z. Yeah, so books, books, cups, cups, songs, songs, and games. Games. Yeah, good. Thank you, Casey. Uh -huh. You know why? You hmm. know why? Because you're native, so you don't know why. Yeah. You are not. You're not aware of what you are saying. No. <laughs> okay. Cô cô vừa hỏi với thầy Casey là cái gì bạn có biết tại sao không? Thầy bảo là no, thầy không ở quê được, thầy không nhận thức được những gì thầy đang nói Bởi vì đấy là tiếng tự nhiên của thầy ấy rồi Vậy thì cô Hoa, những người, cô chồng mình là những người second language speakers Like us, mm -hmm. ok? Những cô trò mình là người mà nói um, giọng gọi là tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính thức của cô trò mình Chỉ là second language Thì cô sẽ chia sẻ cho cách để kèm bật âm S Vậy lại một lần nữa, cái gì muốn... Again, like Z and S again. Yeah. Is, uh, so like a s sound s for S. Yeah. And a z sound for Z. Okay, very good. Và âm này của thầy của cô cuốn sách những cuốn sách sẽ đọc là books. Yeah. Mm -hmm. Okay. The second one is cups. Yeah. Cups. Very good. This one is songs. Yeah. Songs. Songs. Mm -hmm. And the last one is games. Yeah. Alright. Games. Games. Very good. Vậy các em để ý rằng cô bật được bởi vì cô hiểu được bản chất thế này. Các em ơi, nhìn cho cô cái âm cuối này. Âm cuối của chữ, uh, cô có chữ book. Can you say no as after the book? Can you say no. it? Yeah, can yeah. you say? Book. Book. And again? Book. Book. Very mm -hmm. good. Vậy em, bây giờ cô chia sẻ em âm cuối của các em này. Âm cây của các em, bây giờ các em để tay ở cổ học nhé. So Casey, you're gonna put uh, your hand on the on the throat, mm -hmm. and then you don't feel any vibration. So that's why yeah. you say it S, okay? Mm -hmm. Come on, game đọc theo cô nào. Very good. Và âm âm này của cô này, cô có này. Very good. Vậy hai âm này của cô thì cổ họng không rung. So the uh, this not there's no vibration over, no. over here, okay? You Vậy không. Feel... Yeah. Ok? Vậy khi cô đọc âm k hoặc là p, cổ họng không rung và hơi bật rất mạnh thì hai âm này của cô, cô sẽ đọc thành s. That's it. Vậy nếu cổ họng không rung thì em bật thành s. 
All right, you got it. And this one, Casey, like song, like n, 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 n. Okay. And the last one, game, like m, 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 m. You got it. Vậy hai âm của cô này n and m nó rung cổ học và chính vì rung cổ học cho nên cô đọc thành z. Okay. And one last time, Casey. Songs. 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 And the last one. Games. 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 All right, you got it. Bây giờ các em hiểu được bản chất chưa nhỉ? Vậy những cái âm cuối nào của cô mà không rung cổ học em để tay cổ học thì các em sẽ bật s. Còn những cái nào mà rung cổ học thì chúng ta bật thành z. You got it. Perfect. Yay. You should congratulations. Yeah, yeah, good work, guys. Okay, very good. Vậy các em ơi, the second problem đó là đừng có thói quen mà bỏ s vào tất cả các từ vựng thầy cây si vừa dặn rồi chỉ cần khi danh từ mà có số s nhiều thì kem sẽ chỉ cần phải bỏ s vào thôi vậy đó là cái problem thứ hai nhá yay ok và the third problem cây si we often look like yeah yeah okay. mm-hmm. and the third problem cái vấn đề thứ ba mà cô và thầy cây si nhận biết được đó là cây si um, when you when when you do this you often say I would say okay. Oh, can you say it again? Yeah, okay. Ôi trời ơi, thầy ấy đọc đúng hay cô đọc đúng nhỉ? Bởi vì cô trong mình thường đọc là okay mà. Hey Casey, okay. Okay. My 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 language. We have we have okay. Can you say it? Yeah, it's okay. Can you say it again? Yeah, okay. Oh, thầy ấy đọc là okay. Trong cái cô hoa đọc là okay. Vậy cái nào đúng nhỉ? Em phải nghe thầy Casey rồi. Can you say it again? Yeah. Okay. Okay. Very good. Vậy bây giờ đó là cái nguyên nhân thứ ba là gì? Là các em có xu hướng việt hóa. Các em có xu hướng việt hóa tiếng Anh của các em. Là gì? Khi cô bảo OK thì bạn Casey không hiểu, nhưng cô bảo hay cái gì OK, right? Yeah. Okay. okay. Ok, thì bạn Casey hiểu tuyệt vời, tuyệt vời ông mặt trời Vậy đó là cái vấn đề thứ ba về phát âm mà các em hay gặp phải Là Việt hóa Say like localize mm-hmm. English Yeah That's why. Ok, so Hey Casey, thank you for being here You're welcome so You understand thank you Yeah, thank you <laughs> Although, yeah there's But the I don't pronounce it, yeah, I don't pronounce it correctly, right? Yeah Thank you, đúng không nhỉ? No. No. Casey, say it again. Yeah. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Can you do it again? Yeah. Thank you. Thank you. This is a, a pronunciation problem that I see almost every day. Um, thank you is a phrase that you say all the time. Mm-hmm. Thank you. Yeah, thank you. And the sound th yeah. is very difficult. Yeah. I see that. I see Vietnamese people struggle with this pronunciation. Mm-hmm. But I don't want you to feel silly when you put your tongue in between your teeth. That's how you make the sound. Yeah. So, th. 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 Good. Okay. So, thank you. Thank you. Yeah. Very good. So, I got a word like, okay, we're gonna uh, try to make my students understand about more about this, okay? Yeah. Thank you. Casey, I got a Vietnamese name. Mm-hmm. Uh, a name is Ting. So can you say it? Yeah. Ting. Thin. Thin. Okay. Cô vừa bảo với Casey rằng bạn Việt Nam nhà mình có một bạn tên là Thịnh. Casey, can you read Vietnamese name over here? Yeah, I'll read it the way yeah? I think yeah. it Yeah. So. Yeah. Thin. <laughs> <laughs> okay. <laughs> can you say it again? Yes. Thin. Thin. Oh my god. Lớp ơi, bạn Casey quá chắn đời Thịnh, mà bạn này cố trộn mình đọc nhá Thịnh, 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 đúng không? Nhưng bạn này đọc, can you say it again? Yeah, thin Thin <cười> Bạn này thành đọc thành thin Mẹ bạn này thèm cái lưỡi kinh hồn này Thin Ok, vậy bạn này không thèm đọc âm hát của cô trò mình âm nhờ Bởi vì Tây không có giọng nhờ có Không có chữ nhờ âm nhờ trong tiếng Việt, tiếng Ai, tiếng Tây Tây chỉ có đến chữ hát và người ta xem hát, âm hát là âm cầm Và người ta sẽ đọc âm sờ này rất buồn cười Again? Can you say it again? Yeah, thin. Thin, thành là một cái bạn thin. Alright, một cái bạn bị gầy. Trong cái bạn của cô trong mình đọc là thịnh mà. 
Đúng không các em? Ok, very good. Vì thế cho nên, vì thế cho nên cái âm này là cái âm vô cùng quan trọng và nó hoàn toàn khác cái âm của tiếng Việt nhà mình. Vậy bây giờ, Casey, can you read the whole thing for me? Yes. Yeah? So, think. Think. Mm -hmm. yeah. And thank. Thank. Mm -hmm. Yeah, oh, very good. Thank you, Casey. So I say thank you. Is that right? Yes, thank you. Thank you. Mm -hmm. Good job. So Casey, can you tell my students again how to pronounce uh, the th? Yeah. So th, it's tongue in between your teeth. Yeah. And th. So this one, it should also be not here, yeah. but here. You should feel your breath. Think. Think. Thank. Thank. And also don't forget that we have the letter K here. Yeah. So thank. Thank. Mm -hmm. Okay. And think. Think. Yeah. Very good. Thank you, Casey. Very good. Vậy âm th là một âm mà có tiếng Việt của nhà mình nhưng khẩu hình miệng của tiếng Việt nhà mình hoàn toàn khác với khẩu hình miệng của Tây. Khi ta đọc âm thờ này, các em nhìn khẩu hình miệng của cô này. Thờ, thờ, thờ. Casey, we, we, in Vietnamese, we got this sound, but we often say like thơ thơ. Thơ? No, right? But in English, you say? Yep. Right? Mm -hmm. Vậy bạn này bảo với cô rằng các em đừng cảm giác là hơi ngại ngùng, cảm giác kiểu silly, hơi ngớ ngẩn, là các em thè lưỡi ra. No, bạn này bảo đấy chính xác là cái âm các em phải đọc. Vậy bây giờ các em thè lưỡi và bắt đầu thổi hơi này. Ta sẽ, đấy là cái âm mà thầy ấy muốn chia sẻ Một cái âm mà cũng bắt đầu bằng tờ Nhưng cô thấy có một âm mà các em hay đọc sai Là âm này So Casey, can you read this for me please? Yes Yeah Got Them <cười> Them Yeah Them Them And This This mm -hmm. mm, Okay We often say it in Vietnamese Zip zip Is that right? That is not right. What? And this one we often say zum. Nope, not zum. <laughs> it's a bad word, isn't it? <laughs> it's a bad word. Okay. That is a bad word. Yeah, so in English you say them. Them. Mm -hmm. With the th sound, not j yeah. or z. Yeah. Okay? There's a j sound which is j. No. And a yeah. z sound which is z. Z? No, and they're this, not correct, right? Nope. Mm. This is them. So, them. Them. Mm -hmm. Very good. And here, this. This. Yes. Okay, okay. thank you, Casey. Yeah. Vậy bây giờ, vậy sự khác biệt của hai âm vô rồi của cô là đây. Âm này của cô nó sẽ phiên âm như thế này. Okay, chờ kem chờ cô một tẹo nhá. Và âm này của cô nó sẽ phiên âm như thế này. Vậy kem ơi, nhìn cho cô âm này. Và cô thấy nhá, đặc biệt là những cô có mấy cơ sở ở trong Sài Gòn Và cô thấy đặc biệt là các em hay đọc âm này là là this They often, in, 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 south, in the south of Vietnam They mm -hmm. often say like the, like this one And we, uh, in the south of Vietnam we say it the The, the school, is that not, it's not correct, right? No. It, it needs to be the, right? The oh, Ok, vậy các bạn miền Nam của cô ơi, mm -hmm. đừng đọc âm này thành the bởi vì âm này rõ ràng không phải là đờ mà âm này của cô sẽ là mm. Mm. So Casey, yeah, you, we need to put the hands on the throat, yep. right? Mm -hmm. This one Và bây giờ kem rung cổ hạm cho cô nào, vibration, yeah mm -hmm. Mm -hmm. Very good Vậy, cái âm này của cô là Nó khác hẳn với âm Hồi nãy các em nhá Hồi nãy là thổi hơi, còn bây giờ cái âm này phải rung cổ hạm Nhưng có một điểm chung là nó phải Phải, phải, phải nằm ở giữa hai hàm răng Ok, vậy các em nào, rung cổ hạng cho cô nào Và đọc các âm này cho cô nhé Again, Casey Yeah Them Them mm -hmm. Very good And the second one? Yeah This This And the last one? The The Perfect, perfect everybody Thank you everybody Vậy các em ơi, các em thấy chưa? Như vậy, cô qua hai cái âm đấy để các em hiểu một điều rằng Đó là đừng bao giờ các em việt hóa tiếng Anh đi Và đừng các em đừng nghĩ rằng Ta có âm thờ trong âm âm thờ trong tiếng Việt Thì nó sẽ đúng như âm thờ trong tiếng Anh Âm của tiếng Anh hoàn toàn khác với âm của tiếng Việt Nó mạnh hơn và khẩu hình miệng của nó hoàn toàn khác 
Vậy cách làm tuyệt vời nhất là phải repeat after native Em phải nhắc lại theo người bản ngữ Và học tập khẩu hình miệng của người ta Đừng bỏ cái áp đặt cái suy nghĩ của mình Vào cái ngôn ngữ của các bạn ý các em nhé Perfect everybody And now to for fun we're gonna some kind of small activity okay. I got a tongue twister and you're gonna... A tongue twister? Yeah, okay So this one uh, I got this one, it's very famous one Okay, wait for me Cô có một cái trò chơi nho nhỏ Và bây giờ cô nhờ thầy Casey chia sẻ với các em Các âm này nhá Okay So Casey, you gonna note this one for my students, okay? Mm -hmm. Rồi, cô có một cái âm này và bây giờ cô nhường sân khẩu cho thầy Casey nào Okay, Casey, here we go Alright Yeah So, it's a tongue twister So it's hard to say That's, that's what it's meant to do She sells seashells by the seashore Or the She, she sells seashells by the seashore Try to say it no, you speak it too fast. Uh -huh. Can you break it down? I'll break it down. So, she she sells sells seashells seashell by uh, I I make it wrong. Sea like seashell is not seashore. Okay. Again. Okay. Uh -huh. Sorry. Uh seashells by the seashore. All right. Vậy có một cái âm rất là khó ở đây của thầy mà cô vừa ghi âm lại đây này Âm SH của cô Casey, can you read this one again? Yeah. She Ah, các em nhìn khẩu hình miệng của thầy Casey Casey, how to pronounce sh? Sh Sh mm -hmm. She She mm -hmm. ah, Okay, very good everybody The second word yes. Cells Cells mm -hmm. Cells 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 Right? Yeah with Good. a Z sound, Z cells. Sound. Okay. Mm -hmm. And here we have seashells. Seashell. Mm -hmm. Seashell. 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 Mm -hmm. Okay. By. 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 The. The. Mm -hmm. The. The. Seashore. Seashore. All right. All right. Very good. Thank you, Casey. Mm -hmm. So I'm gonna I'm gonna speak it one more time, and you're gonna decide it is right or wrong. Okay. Okay. She sells. She sells seashell by the seashore. Is that right? It was close. Yeah. Which one so, is not close? Sells. Shell. I like seashell. Mhm. Mm okay. One more time. Kem làm lại theo cô nhé. She and in Vietnam we often say this one a lot a lot a lot of my students they say like she. Yeah. I don't know why. That's not right. It's yeah. she. She. Mm -hmm. She. Okay. It's it's some it's the some kind of pronunciation the sound like when we want to make somebody keep quiet, right? Mhm. Mm she. Very good. Kem đọc âm này khi mà các em bảo người khác yên lặng Kem sẽ thấy âm này tuyệt vời luôn. She she sells sells seashell seashells by by the the seashore 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 seashore. Very good. Okay, cô gần bằng bạn này rồi. Cô không được tay như bạn đâu bởi bạn là người Mỹ mà. Thưa các everybody, vậy các em ơi, các em nhớ được cho cô chưa? Vậy một điều quan trọng là Vấn đề thứ ba mà cô muốn các em lưu ý là đừng bao giờ các em Việt hóa tiếng Anh của các em đi Và có một cái chữ vô cùng kinh khủng khiếp mà các em hay bê vào trong các em đi hát karaoke ấy. Và các em có biết rằng là các em, các em bảo với người ta là anh ơi chuyển bài cho em vào một chữ tiếng Anh Mà các em hay dùng là chữ gì không? Anh ơi next, next À no, cái từ mà các em cần biết là chữ nào ở đây nhỉ? Casey can you read this for me please? Yes. Next. Again? Yeah. Next. Next. And the second one? Yes. Neck. Neck. Mm -hmm. Okay, can you say the, the first one? Yes. Next. Next. All oh, right. Và các em biết không? Anh ơi, neck, neck, neck. Okay, we often, my, 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 my students, when they say sing karaoke, mm -hmm. karaoke, they're going to say, hey, neck. <laughs> nope. Nope. Okay. Next. So, next. Right, I speak it right, right? Mm -hmm. Okay, vậy các em nhớ nhá. 
đừng việt hòa tiếng anh của các em đi cô buồn kinh khủng khiếp nếu các em suốt ngày kiểu uh, uh, thank you nhá no problem and my vietnamese they say no problem mm -hmm. it's not right right no problem problem yeah no problem problem không có problem như các em hay dùng đâu nhá you got it perfect vậy lỗi thứ ba của cô trò mình là đừng bao giờ việt hóa tiếng anh của các em đi tội nghiệp cô lắm very good vậy bây giờ cô trò mình chúng ta sẽ chuyển sang cho cô lỗi thứ tư mà bạn casey thấy rằng các em rất hay mắc phải casey what is the fourth problem uh, so we're going to be talking about stress and um, stressing words and they can mean different things with yep. different stresses Ok, uh, alright Thầy Casey và thầy Casey và bảo với cô rằng là Bây giờ cô trò mình sẽ chuyển sang phần thứ tư Tức là phần đánh nhấn trọng âm Và nếu như các em nhấn sai Thì nó hoàn toàn nghĩa sẽ lệch lạc đi Rất nhiều Vậy bây giờ lỗi tuyệt vời nhất Mà cô thấy các em hay mắc phải Là các em không bao giờ các em đánh trọng âm Khi các em nói từ, nói cụm và nói câu cả Alright, vậy bây giờ cô sẽ nhờ thầy Casey Đọc chữ này cho cô nhé Wait for me, Casey. I'm gonna, you gonna read this Vietnamese sentence for me. Okay. Okay. Be ready to laugh at yeah. me. Yeah. Okay. My Vietnamese is not good. Okay. <laughs> you know any Vietnamese words already? I know not many words. Like cảm ơn. Yes. Can you say it again? Uh, cảm ơn. Nghe như không muốn ấy nhỉ? <cười> ok, good. So Casey, so I got this one. Các em ơi, cô có một cụm mà cô chưa nói vội cho thầy Casey đâu. Cô sẽ dạy cho thầy đọc tiếng Việt. Ok, và các em biết cái cụm này đúng không? Cụm gì đấy nhỉ? So Casey, can you read the whole sentence in Vietnamese for me? Yeah. Lua nếp là lua nếp lành. Lua lăn lốp lốp lăng nâng nô nê. <laughs> so can you say it again? Yeah. Lua nep la lua nep lang lua lun lop lop long neng no ne. Okay, vậy các em nhìn cho con này. Thầy cái si đọc là luôn nè à, ok, cô quá mệt mỏi với thầy ấy rồi bởi vì thầy không biết đọc. Chữ này của cô phải là lúa. Cái si, you read this for me. Yeah. Lua nep. No, you repeat out to me, okay? Oh, okay. Lúa nếp Lúa nếp Là lúa Là lúa Nếp vàng Nếp vàng uh, Sorry, sorry, sorry again oh. Lúa nếp Lúa nếp Là lúa Là lúa Nếp làng Nếp làng Good <cười> Lúa lên lớp lớp Lúa lên lớp lớp <cười> <cười> Lòng nàng Lòng nàng Nó nê Nó nê Good job oh, Ok, good, okay. good Again, lúa nếp Lúa nếp Là lúa Là lúa Nếp vàng Nếp vàng Cô nhầm, ok Lúa lên Lúa lên Lúa lên Lúa lên Lớp 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 <cười> Lòng nàng Lòng nàng Nó nê Nó nê Good job okay. You're speaking Vietnamese perfectly Thank you <cười> You're welcome so good. <cười> Ok, vậy thì tại sao cô Hoa lại đưa ra một câu như này Đó là thầy Casey của nhà mình khi đọc một câu tiếng Việt thì thầy ấy sẽ không hình dung được là cô trò mình có dấu sắc, dấu hỏi, hỏi hay dấu ngã đâu Mà thầy ấy chỉ quan tâm rằng là bởi vì trong tiếng Anh của thầy ấy không có dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng Mà trong tiếng Anh của thầy chỉ có trọng âm thôi So stress in English is really important, right Casey? It's important, yeah Yeah You don't need to stress uh, things You can speak in a monotone mm -hmm. But if You want to sound like a native English yeah. speaker? You speak with stress. Yeah. Ok. Thầy ấy vừa chia sẻ với cô rằng là bạn các em có thể nói một giọng bằng bằng thế này nhưng nó sẽ không native. Mà người native của cô sẽ là có cái giọng điệu nó có cái ngữ điệu, nó có cái rhythm trong tiếng Anh. Ok. Và đấy cái cái ngữ điệu đấy được thể hiện. Ok. okay. Vậy việc đánh trọng âm vô cùng quan trọng. Vậy trong tiếng Anh của cô sẽ có trọng âm từ Ok So we got three main parts, right? Yes Word stress mm -hmm. So I got some words like this, Casey So can you read this for me? 
uh, this one, the second one. Well, you pronounce, uh, you, you wanna explain it a little bit, okay? Mm -hmm. Yep. Vậy các em ơi, cô và thầy Casey tặng các em ba cái cụm từ này. Casey, so can you read? Yeah. Yeah, for example, man, and explain it. So yeah. these are all one word, okay? So here we have lighthouse. Lighthouse. Mm -hmm. Okay. Lighthouse. Lighthouse. And here, hot dog. Hot dog. Mm -hmm. Uh huh. Hot dog. Hot dog. And greenhouse. Greenhouse. Mm -hmm. oh. Greenhouse. Greenhouse. Okay. So when you when you so you put stress on the first syllable, yes, right? Yes, that's right. Ah, cô để ý rằng giọng của thầy vừa ấn trọng nhấn trọng âm vào âm một. Can you read them again? Please? Yeah. So, lighthouse. Lighthouse. Hot dog. Hot dog. And greenhouse. Greenhouse. Very good. good. Vậy, thầy ấy vừa chia sẻ với cô rằng với những âm này mà nếu nhấn vào âm 1 thì nghĩa của nó là uh, lighthouse của cô được hiểu là ngọn hải đăng nếu nhấn vào âm 1. Hot dog của cô, hot dog. Yeah. Mm -hmm. Hot dog thì nó sẽ là nhấn vào âm 1 thì nó có nghĩa là một món ăn kiểu món bánh mì xúc xích. Và greenhouse nếu cô nhấn vào âm 1 thì nó nghĩa là nhà kính. Ok. Vậy nếu tất cả những từ vựng này là danh từ thì thầy Casey thầy nhấn vào âm 1. But it, they are nouns, right? Yes. When you put the stress on the first syllable, they yep. are nouns. These are all nouns. Mm -hmm. But when I separate the words, so what going to be happening? You're going to split it into two different words. Yeah. One of them will be uh, an adjective. Yep. And the other would be a noun. So these can be two different words. Yep. So the lighthouse. Ah, uh, the lighthouse. Mm -hmm. Yeah. The hot dog. The hot dog. And the greenhouse. The greenhouse. Can you say them again? Yeah. The lighthouse. The lighthouse. The hot dog. The hot dog. The greenhouse. The greenhouse. Oh, vậy có một điều rất đặc biệt là thầy ấy nhấn trọng âm vào âm hai nếu những từ này là từ đơn lẻ. Vậy sẽ rất là thú vị nếu như ngọn hải đăng của cô không còn là ngọn hải đăng nữa mà nó là ngôi nhà nhẹ. You got it? Và uh, a hot, the dog is super hot, right? Yeah. <cười> <cười> okay. Vậy nếu như con chó mà thầy ấy nhấn ngựa âm thứ hai là dog, the hot dog thì nó có nghĩa là con chó nóng bỏng. Ok, và greenhouse thì có nghĩa là ngôi nhà màu xanh You got it Vậy, so Casey, stress of the word super important, right? It's important Yeah Definitely okay. So sometimes my pronunciation, maybe I can forget the ending sound mm -hmm. But if I put the stress wrong, you cannot understand, right? That's right mm. Yeah, if you put the stress in the wrong place, I might mishear it Because, for instance, like yeah. here Lighthouse. Lighthouse. It sounds different and has a different meaning if you say the lighthouse. Mm -hmm. Or the lighthouse. Yeah. Okay. Okay. And the hot dog. Mm. Yeah. It's got a different meaning than hot dog. Yeah, hot dog. Mm -hmm. Okay. Or the greenhouse. It's different yep. from the greenhouse. The greenhouse. Okay. Vậy cô check lại một lần nữa nhé. Nếu như kem đọc trọng âm rơi vào âm một. Tất cả những từ này thì tất cả những từ này là danh từ Lighthouse, ok? Hot dog or green, like green, a greenhouse Very mm -hmm. good Nhưng nếu như cô đọc trọng âm vào âm 2 Like uh, lighthouse or hot dog or greenhouse Thì nó có nghĩa là ngôi nhà màu xanh, con chó nóng bỏng Và, 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 và ng ngôi nhà nhẹ Alright, very good everybody Vậy các em thấy chưa? Trọng âm từ vô cùng quan trọng nếu như các em đọc, các em muốn giao tiếp với Tây Và cô vừa rồi vừa hỏi bạn Tây rằng là Nếu như thỉnh thoảng cô mất một tẹo ending sao Thì bạn hiểu không? Bạn bảo bạn hiểu Nhưng nếu như trọng âm mà sai Bạn sẽ khó hiểu được em nói gì So Pakisi, what about the intonation of a sentence? Right? The intonation is also very important Yeah um, Especially if you want to uh, speak fluently Yeah and sound like a native, yeah. you have to have intonation. Mm -hmm. Mm -hmm. And it's very different than Vietnamese. Yeah. Like my intonation in Vietnamese is not good. Yeah, okay. Yeah. 
huh? Very good. But uh, Casey, so is this the one you want to share with my students? Yeah. Yeah. Yo, you want to share with them? So, do you want to give the example? Yeah. Of... Okay. Thầy Casey có một cụm từ mà cô với thầy Casey muốn tặng các em ngày hôm nay là cụm thần chú the magical sentence. Like to put the rhythm into a sentence. Mm -hmm. Đó là gì? Là khi mà cô trò mình đọc ấy thì ta khó mà biết được từ nào, từ nào gọi là từ nội dung, từ nào gọi là từ chức năng thì ta nên nhấn vào từ nội dung thật là khó nhớ. Nhưng thầy bảo tiếng Anh nó có ngữ điệu có rhythm cho nên các em sẽ học cái cụm này. So Casey like the dum the dum the dum, right? Mm -hmm. so the I... dum the dum the dum. Yeah, ý của thầy sẽ là uh, stress not stress, stress not stress, mm -hmm. right? Ok. Yep. Thầy ấy bảo rằng tiếng Anh của thầy sẽ hay hơn rất nhiều nếu như cái câu của em một từ nhấn, một từ không nhấn, một từ nhấn, một từ không nhấn. You got it? So I got like hey Casey, I got a one compliment for you. Okay. Uh, I think you are handsome. <laughs> Thank so, you. nếu như cô nhớ cô cô bỏ cái câu của thầy rằng là I think you are handsome vào cái câu thần chú này thì cô sẽ đọc là cái gì? So uh, whether I speak it perfectly or not, okay? Yeah. I think you're beautiful. I think you're beautiful. Is mm -hmm. that right? Is that natural? That would be natural. Yeah. I think that you are beautiful. Very good. It's very natural, right? Yes. Thank you. And can you say something good for me? Yeah. Hey, Hua. <laughs> yeah? I think that you are beautiful. <laughs> okay. Very good. Vậy thầy ấy vừa apply. Hey, Hua. I think you're beautiful. Và cái câu này thì tự nhiên tiếng Anh của thầy trở nên rất natural. Và cô không nói đâu nhá. Thầy ấy nói đấy nhá. You got it? Vậy thầy Casey và cô tặng cho em cái câu thần chú này. Chỉ cần nhớ một cái nhấn, một cái không nhấn, một cái nhấn, một cái không nhấn. Ok, you got it? Mm -hmm. Very good, thank you everybody. Đấy, vậy các em nhớ chưa? Lỗi thứ tư của thầy Casey vừa chia sẻ với các em đó là việc nhấn trọng âm trong tiếng Anh vô cùng quan trọng. Đó nhá. Và cái cuối cùng của cô, Casey. So I think it's a little bit late. So you yeah. want to go very quickly for the last one, ok? Ok. Good. Vậy các em ơi, lỗi thứ năm mà cái quan trọng kinh khủng khiếp mà thầy Casey vừa chia sẻ với cô đó là các em khi nói không nối âm. Ok. Vậy, it, it means linking sound in oh, English. Yes. Mm -hmm. Ok. So hey Casey, what do you want to do? What do you want to do right now? Uh, I think I want to go eat. Uh, can you say it again? Yeah, I think I want to go eat. Uh oh. Go eat. Yeah. Yeah. So is that the right sentence? Yep. Can you explain this a little bit? I wanna go eat. Mm. Ok. Vậy trong cái câu này của cô có vẻ như thầy Casey và cô nói cái chữ wanna. Mm -hmm. So it means want to. Yep. Right. But you don't, you are lazy person, right? Yep. So when I speak quickly, want to becomes Wanna. Wanna. It's not really a word, mm -hmm. but us native English speakers, we speak very fast. So we combine certain words like want to, okay. to wanna. Oh, thầy ấy bảo rằng là trong giao tiếp hàng ngày thì thầy ấy sẽ nói rất là nhanh và thầy ấy sẽ là những người rất lazy. Thành ra mọi người, người ta sẽ có xu hướng vứt các, khiến các từ này nó nối lại, combine lại với nhau và sẽ trở thành chữ này. So you got an, the other ones, the other words that yeah. got like linking sound like this, like um, have to. Yeah. That one would be yeah. have to. Have to. Mm -hmm. Okay. Like have to. Like and it's gonna be like have to. Uh huh. Okay. Like has to. Like has, has to. to. Okay. Like out of. Like out of. Out of. Outer, outer, yep. like this. With two T's. Two T. Uh huh. Okay. And the last one, like, won't you? Like, won't yeah. you? Right? Is that right? Yeah, won't you? Yeah. Mm hmm. Okay. Oh. Can you. Yeah, somebody just mentioned kinda and Maybe. shoulda. Very good. Shoulda is a good one. Yep. Perfect. So, can you, can you tell my students the whole thing? Okay. So, here we have. Have to uh -huh. is the correct 
pronunciation. Have to. Have to. And then linking those two words, you have have to. Have to. Mm -hmm. have so to. have to, have to. Can you speak it in one sentence, for yeah. example? Uh, I, go I, yeah. I want to go eat, yeah. so I have to <laughs> go get food. <laughs> okay. okay. And here we have have has to. Has to. Mm -hmm. Okay, it's from has to. Yep. Yeah. Has to. Has to. When linked together is has to. Has to. Yeah. He has to go eat. He has to go eat. Mm -hmm. Okay. All right. And here's out of. Out of. Yeah. Out of. Out of. Yeah, it's gonna be. It's out of. Outer. Mm -hmm. Double T, right? Yep. Outer. 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 Mm -hmm. Okay. So like. Maybe if you're in, your, you're in New York, uh -huh. hey, get out of here. Get out of here. Uh huh. Yeah. So, out of. Out of. Uh huh. And wouldn't you? Wouldn't you? Mm -hmm. Wouldn't you? Yeah, and uh, wouldn't you, right? Yeah, I'm sorry, won't you? Won't you? Uh huh. Yeah. So, that would be, won't you? Won't you? Uh huh. So, won't you yeah. is linked to won't you? Won't you? Mm hmm. Or won't you? Yeah. Or won't you? Yeah. Wouldn't you? Yeah. Won't you? Yeah. Yeah. Okay. Wouldn't you love me? Yeah. Yeah. <laughs> yeah exactly. Okay. So th those are common things, and it's hard to listen for mm -hmm. because you expect these words, have to. You expect those, but what you hear is have to. Mm hmm Has to. Has to. Has to. Has to. Mm hmm Out of. Out of. Out of. Out of. Won't you? Won't you? Won't you? Won't you? Or won't you? Or won't you? Mm -hmm. Wow! Thank you, Casey. A lot of new things mm -hmm. for my students today. Yay, everybody! Cô sẽ không phải giữ không được giữ thầy Casey giữ trai đẹp trong nhà nguy hiểm bởi vì chồng cô sẽ ghen mất. Okay. <cười> vì thế cho nên là cô sẽ phải uh, để cho thầy Casey về nhà với bạn gái của thầy rồi. Không bạn gái thầy cũng ghen cô mất. Yay! Và Cô tổng hợp lại năm lỗi mà các em sẽ mắc phải lần đầu tiên nhé. So Casey, can you sum up the five problems for my students? Yeah, so yeah. let's recap a yeah. little bit. So the first is ending sounds. Mm -hmm. Okay. Okay. So let's go through a couple examples. Uh, like. Like. Lie. Line. 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 And night. And night. Mm -hmm. Okay, everybody. Vậy thầy vừa bảo problem đầu tiên là đừng quên cái âm cuối của các em rất quan trọng. The second problem. Yes. The second problem is adding s's. Yeah. To the end of words. Yeah. So my Vietnamese students they often add s. Mm -hmm. Okay. Vậy thầy bảo là đừng có add cái s vào sau tất cả các từ vựng của các em khi các em nói tiếng Anh đó là cái problem thứ hai cái problem thứ ba để cô tranh phần của thầy đó là đừng cố gắng việt hóa cái tiếng Anh của các em đi don't localize your 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 English mm -hmm. okay đừng có kiểu like okay yeah thank you okay thank you, thank you. yeah uh, and them right mm -hmm. okay chứ đừng kiểu dâm như cô trò mình hay đọc you got it và cái vấn đề thứ tư đó là cố gắng Casey yes uh, the next is stress mm. on sentences and no stress yeah. on sentences okay thầy bảo cái trọng âm và đặc biệt là trọng âm câu vô cùng quan trọng và nhớ cái câu thần chú của thầy với cô giáo nhé the magic sentence the dum the dum the dum the dum the dum the dum very good và cái cuối cùng của cô đó là nối âm linking sound mm -hmm. Had to. Had to. Has to. Has to. Wouldn't you? Wouldn't you? Very good. Thank you, Casey. Yeah. Yay. All right. Cảm ơn bảy ngàn. So you see, a lot of people. Yes, there's a lot of people. Yeah. Okay. Thầy ấy tưởng là hôm nay được mấy trăm một trăm người. Thầy hỏi cô là có được một trăm người xem không mà có bảy ngàn hai người đang xem cô rồi. Thầy không biết bạn thầy đang ngồi với ai đâu. Okay, everybody. Thank you so much and thank you, Casey. Yes. Okay, for thank joining you for me having today. me. Okay. Vậy các em ơi, good night. Good night. Và hẹn gặp lại các em ở livestream tiếp theo của Misa giao tiếp nhé. Thầy ấy có dạy ở trung tâm cô ở 29 giải phóng và 461 Hoàng Quốc Việt đấy. See you guys. Bye bye. Bye bye.
Okay. Thank you, Casey.